。哎，想好了吗？哎，我要这个书，卡号在上面，尽快到账。怎么还有零有整的呀？借条什么意思啊？你记住了，多一分我不要，少一分也不行。我的什么身份证号、卡号啊，还有什么家庭住址、电话号码都在上面，你放心，我保证还钱。就这样。二十八万四千八百元整。哥，我来了。哎，叔，你兄弟那边怎么样了？抱着这大嘴巴又跟你说了，赔了钱应该没什么问题了。你那个小皇冠没退货吧？问了，定金是拿不回来了。啊，你千万别退货啊！我现在有钱了，用你出国的钱给我闺女买礼物，那你说和我还是人不是人呢？哎，你放心，我出国的钱我一点都没动，我说的这个钱是我额外挣的。问你个正经事儿，你知不知道靠谱点的办假证的地方？假证？嗯，你不是正规幺幺二大学毕业的。什么呢？是二幺幺，而且我要办的也不是学位证，是结婚证。是不是这儿啊？行了，你别着急了，我下去找人问一下。你在车上待着。你好，有人吗？请问一下，有人？找谁啊？我找老三。我就是。啊？你是那个要办结婚证的哈？啊。价格舒哥都跟你说了。啊。照片资料都给我。照片？你结婚证上不得有合照吗？啊，对对对，合照。合照没带。啊，那没事儿，我们这儿也提供照相服务，不过另外加钱啊。啊，那没关系。哎，稍等，我想，你是不是可以先把曾经办过的结婚证给我看一眼？你什么意思？你信不着我呀？不不不不，你千万别误会啊，我不是这个意思。你过去，看看那箱子里，去看看去。我们这印刷、刻章、纸张还有编号都跟真的一模一样，你还有什么特殊要求啊？哎，没了没了，挺好。那你稍等一下，我把人叫过来拍照。哎，找着地儿了，但是我们现在需要去拍照。走。那些人是不是左青龙，右白虎，中间纹个米老鼠啊？要不还你自己去吧。我麻烦你，脑洞不要开那么大，好不好？我们现在是办假证，不是贩毒。赶紧下车。哎呀，哎呀，我肚子突然特别疼。跟我装是吧？要洗手间。你看人家小胆儿。我去不了，去不了。哎，我先去洗手间，洗手间在哪儿啊？啊？你记着啊，往前走啊，走到底右转。人呢？呃，稍等两分钟，人上厕所去了。哦，上厕所去了。哎呦，你这么一说，我也想上厕所。这样，你先帮我看一会儿，好吧？如果来活了呢，你就帮我应付应付啊。是能办证吗？你们也办证的？不是，这俩人是。他们俩也要办证，就带他们一起过来了。好，行吧，跟我来。来。照片呢？照片？结婚证当然要两个人的合影了。啊，那个，您稍等一会儿，我想了解一下，您这个证和真的结婚证区别大吗？你是不相信我是吧？哎，我告诉你，那个箱子里面全都是
，不信过去看，看看啊。像，这印刷、纸张、刻章、规格、编号，是不是跟真的一模一样？这里头有真有假，哪个是真的，哪个是假的，你们分得出来吗？这做一个证得多少钱呢？一千块，只要一千块，需要先付个首付就行，五百，另外五百呢，你们来拿证的时候再给。你要有什么需要，尽管提出来。你瞧瞧这纸张，这排版，我们绝对是良心制作。现在没照片没关系，因为我们可以提供最专业的照相服务，就在旁边，立等可取。你看看我们这效率，这就叫专业，这就对了。哎，哎，哎，哎，干嘛？我们是警察。啊？知道你们俩犯多大事吗？你们俩犯的事都给我判刑了。学生证、毕业证、学位证，还有结婚证，真够丰富多彩的。这没拿走的证件都这么多，卖出去得有多少啊？自己都记不清楚了吧？知道不知道你们卖出去这些假证给国家造成多么恶劣的影响啊？你们犯了伪造、买卖国家机关证件印章罪。以及公司、企业、事业单位印章罪，判你们一年半都不多。警官，别吓唬我们，我还是懂点法律的，应该不至于吧？你知法犯法就更不应该了。喂，弄错了，我们俩不是卖假证的。警官，我我们是买假证的。撒谎走点心行不行啊？啊？小王，去跟他说一声啊！啊。舒哥。舒克和老三被抓了，什么？你说他们怎么这么不小心呢？老三他们怀疑是舒克把警察领过去的。胡说！舒克是我兄弟，怀疑他就是怀疑我。你去跟他们说，让他们没事别再找舒克的事儿。好。还好人家调查清楚了，只是批评教育放了咱俩。你说这要是没调查清楚，我们俩就剩办假证的了。你就说了吧，便宜没好货。你这是在怪我吗？我还不是为了帮你。不管用什么方法，明天必须看到证啊！不可能，我良心过不去，我不做了。那我问你。你在天台上救我是真心的，还是怕房子卖不出去？你说呢？你现在办证是为了帮我，还是为了钱？为了钱？难道为了帮你啊？那不就得了？给自己立什么牌坊呀？我给你加价。钱我不想要了。你都已经拿了，不然你现在给我。我现在没那么多钱，不过你可以加利息，想加多少都可以。你当我放高利贷呀？我说什么了？你就要临阵撤兵？而且我说错了吗？我不是，这事我真不能做了。我现在觉得对不起我爸。把你爸都搬出来了，行行行，冲你爸，加多少吧？你是不是有病？你骂我就可以了，你侮辱我就行了，你带着我爸干嘛？你才有病吧？你做不做了？不做你下车。
你干嘛呢？芊芊啊，你跟一如在一块呢，来我家玩啊！喂，你们怎么那么吵啊？酒吧呀？哦，那酒吧我就不去了。见客老聚点，帅哥美女约起来，谁聚谁孙子。你打错了吧？你怎么还不来接我呀？啊，我我我就……哎呀，他喝多了，我们要送他回去，他非不肯，一定要自己来接他。啊，那这样，那好吧，那你等我一下，你发个定位给我好吧？给发定位，好。谁啊？我是你代驾。带我飞吧！哎呦呦呦呦呦！现在还早呢，进去喝两杯，大家都转着接。飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
这样嫁人吗？你答应送给我的礼物呢？吃一冰箱里有果汁和咖啡，但不要空腹冷饮。就喜欢喝冷的。桌上有早餐，走时做好门。挺用心啊。看不出来你挺有本事啊！啊，总不说你接待广告公司表现不错，对方也不知道夸了你什么，反正就是投诉那个事儿就一笔勾销了。哎，投诉的事情一笔勾销了，那业主不追究了。谁说业主追究？不是你，我什么时候说业主？那谁啊？你问谁呢？姐夫来接你的吗？不过姐夫人还真好，又帅又体贴，那情话酥的呀。怎么突然要走？家里有一点生意上的事要处理，我会尽快回来。好，我叫司机送你来
不用了，我自己开车。那我先走了。一路平安。我顺便围观一下，鬼鬼祟祟。哎，对了，那小子叫什么来着？谁啊？哦，舒克，三十岁，知名海归设计师，那叫一个有才华。你不用工作吗？自己躺吧。凭什么？关于桃花的事，我们早该聊了。不然我去你公司找你。别别别别，你别来找我，我也不会去找你的。我们别见面了。喂。跟谁打电话呢？啊，跳楼妹吧？哎，你瞅你这一脸重逢了初恋的表情。刘宇。刘，不会穿帮了吧？我不知道，他找我聊聊。那那那那你是招是不招啊？这样，你把你平时那个相亲战袍，就是那个名牌西装，借我穿一下。哇，买那么多呢？那个，就是你收的时候买的，最小的那个灰的。行，没问题啊，请你。好装一装，我得试探试探他到底什么反应。如果他对我羡慕、嫉妒、恨的话，那我就去打成招。如果说他不是你这什么逻辑啊？你这是？你想想看，跳楼妹做的这些事情是为什么？因为她很爱这个男人。那如果这个男人现在心里还有跳楼妹的话，那我就该退位，做他俩好。那如果他现在已经完全放弃，哼，那我就得全力保护跳楼妹仅存的。一点点尊严。有某些人呢，现在处处为这个跳楼妹着想啊，甚至有一种功成身退的悲壮感。完了，你爱上他了司机送我来的，我不记得停哪儿了。还是前几天那辆。什么？小雅会所门口。啊，小雅会所，我记得。怎么了？怎么了？你那天骑了一辆电动摩托车，差点撞到我车上。想不起来了。想干嘛？碰瓷儿啊？我不太清楚你在说什么。我今天来这里，完全是看了桃花的面子。如果要聊的话，我们就好好聊；如果不能聊，我现在就告辞。走可以，但你立刻从桃花身边给我消失。你后悔了？你现在看到我跟桃花在一起，你心里特别不舒服，很难受，是不是？他跟任何人好，我都会祝福。唯独跟你这种人，不可以。知道为什么吗？
你没钱、没车、没房可以，没问题，但你不能睁着眼睛说瞎话。你知道你这种行为叫什么吗？下三滥。不是问哪种人，我怎么就下三滥了？舒克，三十岁，海归设计师对吗？对啊。那你设计一个我看看。真是可笑，我不是街头卖艺的，你说设计就设计啊？我怎么给你看？好，我正好有一个新开的会所要装修，没有设计师，你敢不敢来试一下？刘先生，我希望你能明白，像我现在这种段位的设计师，不是说什么活都接的。况且你那个什么会所，对我来说太 low 了。不敢是吧？那你就是下三滥。再说一遍。怎么了？想动手啊？来呀、啊！这不就是你们这种下三滥常用的手段吗？真是可笑！我这种文明人不跟你们一般见识，幼稚。着急签，条款先看一下。行了，不用啰嗦。多久出设计草图？按照我们这个行业的规矩来说，设计师一般情况下一周吧。一周以后，如果你的设计草图通过了，我会付你定金。但按照合同规定，如果你的设计低于行业平均水准的话，你要赔我双倍。啊？有有这个条款吗？要不要现在反悔啊？我可以考虑接受。哎，不不反悔了，签都签了，行了。要是没什么事，等一下。还有个事儿，我需要你跟我解释一下。这什么时候发出去的？刘宇，你就是个大傻子。哎，你干嘛呢？睡觉呢啊，乖。放心，他听不见。你快跟我一起吧。你说他是不是个大傻子？他确实是个傻子，这么好的女朋友都不要。给他看我们的。气死他！快跟我一块说，我们气死他！还接着往下听吗？再往后就是脱衣服的声音了，不是，后面是我帮他盖被子。那行，你们两个口味够重的，故意发给我听的是吗？哎，你听我说啊，他那天在那那里讲话，我不知道他是在发给你，而且他那天喝多了，我以为他闹着玩呢。够了，你现在是在骗三岁小孩吗？你觉得我会信？还有几个设计要做吗
不错。你是说，那姑娘的前未婚夫，请你给他公司做设计？对，我也觉得是有点问题。但是等我反应过来，合同都已经签了，合约要赔钱的。舒哥，你放心，再过差不多一个礼拜吧，定金就能打到了。我一定让你在婚礼前拿到小皇冠。哎，虽说你做这一切是为了舒哥我，可我不能让你这么干。你是对我的设计没信心吗？那倒不是。你不觉得这人有问题吗？你怕他用这个机会来整我？你是说啊，他那脑袋，这是被门挤了还是被驴踢了？这不诚心自己给自己找不痛快吗？说啊！不是，你们俩昨天晚上都干嘛了？我也想知道啊，但肯定不是你想那样。孤男寡女。独处一室，干柴烈火，就没……呸呸呸呸呸！哦，我说呢，难怪他去找刘宇去了。他找刘宇干嘛？我哪知道？我以为你委派的。怎么可能啊？我给舒克打电话。什么情况啊？他找什么刘宇啊？关机了。这死耗子居然敢在我打电话时候关机！再来一个，你还有心思惦记他呢？你想过没有？万一刘宇看见假证，他相信了，你们可就真的回不去了。早就回不去了。这个是免费帮你的，上次的钱我会尽快还你你真会室内设计，以你的水平，费点劲儿还是能应付过去的。看来你不瞎、啊。你桌子上那么多设计图纸，我当然不瞎。只是你好好的设计不做，卖什么房子啊？你知道吗？我自从毕业以后，到现在为止，我再没有做过设计。为什么？卖房啊。卖房来钱多快啊！海你。不过我看了你的设计图纸，还是有功底的，不像是荒废了很多年的样子。我要不是因为出国啊，我也不会失去老本行，继续来做。你要去国外？对啊，再过两个月我就走了。所以你卖房子、办假证、做设计都是为了学费？哎，那倒不至于。出国的什么学费啊、生活费啊，我存款里面倒是都有。我是为了帮一个人，哎，他很缺钱。看不出啊，你还挺仗义的。那这钱我更得给啊。别，从他给我的设计费里扣我。既然合同都签了，好好做，一定让他打脸啪啪啪的。那肯定。服务员，两瓶红酒。你捡那么多酒干什么？祝你一路顺风。哼，这话说的有点早啊。散伙饭，必须说点好听的。吃完这顿饭，喝完这顿酒，你做你的白富美，我做我的售楼员，以后再无瓜葛，对吧？走。来，祝我们后会无期。
，老死不相往来。这婚纱照拍的，真漂亮。这衣服得看谁穿。要我说呀，还是老六头儿子帅，是吧？帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，帅，最漂亮，那是啊，那是。哎，文卓，我闺女啊，赛我。哎，师哥，嗯，呃，您闺女这不是马上要结婚了吗？是，下个月她生日的时候办。哎，叔哥，我怎么好像听说桃花分手了呀？说什么呢？谁造的谣啊？不不，我我闺女她我能不知道吗？我闺女跟我女婿他们俩现在好着呢。啊，对对对对对对，好着好着好着。哎，臭儿子怎么样？漂亮，恭喜你！太漂亮，我跟你说，一直帮我们啊。哎，你慢点，好好笑喽。我跟你说啊，我有道具。来，上一个，再来一张，耶耶！你看，你看我发的微博和朋友圈，那不是所有人都看到了。放心，我把我妈屏蔽了，你当我傻呀？可是刘宇能看到啊，就是让他看见，就是让他生气。说的没错，就是让他生气。我把你送进去我就行了，我不去你家。没事儿，咱现在结婚了，我家就你的家。对，我们结婚了，那就是我家。哼，回家了。哪位啊？深更半夜的，和一个不三不四的男人勾肩搭背的，你像什么呀？你说话给我注意点，你说谁不三不四啊？我们是夫妻。嗯，就你，夫妻。不信我有证据，哎，等着啊。你干嘛？哎，桃了，你别怕，别怕，来，来来来来，你看看，放开，看看啊，你别别害怕桃花，是不是夫妻啊？你叫他妈。你听我说，其实这件事情吧，天很晚了，你先回去吧。妈，闭嘴！我有事要跟我女儿谈，有个人在，不方便。我明白。哎，阿姨，那我不打扰了。哎，你别。你和刘宇到底是怎么回事？我跟他分手了，之前怕您担心，就没告诉你。行，那你先说说，你们俩什么时候认识的？有一阵子了吧？一阵子是多久？前两天你跟刘宇不是还好好的吗？上个月刘宇还来我们家吃饭呢，你脚踩两只船呢？怎么可能？那时候我还不认识他呢，你认识还不到一个月，你们俩就把证给领了，这不是随便是什么？妈，其实其实什么呀？你和刘宇的请柬我已经发出去了，哎，你知道我请了什么人吗？你让人家怎么看我？妈，你关心的就只是这个吗？那你想让我关心什么？我关心你，听吗？我让你接受最好的教育，公司什么事我都不让你操心，我把你像国宝一样的捧着
我图的什么？我就希望你不要像你那个不靠谱的爸。可你偏不听，你偏要把我这张老脸给丢尽了。有他在的时候，这里起码像个家。啊！我真是白痴呀、啊，你一回。这位女士，我有什么可以帮你的？哥，你不认识我了。你是